Yeah, mimi naitwa kwa majina naitwa Likiba, Gege TV online. So niko na mwamba hapa. So ni mwimbaji wa kwaya. So tunataka tukamuulizia atanaweza kujitambulisha kwa majina. So tumwache Mike mwenyewe ajitambulishe kwa majina. Ah, uh, sijui unaitwa nani? Yo, yeah, uh, kwa majina naitwa Sam wa Miss Luik. Amesema kwa majina anaitwa Sam wa Miss Luik. So tunataka kupiga nayo ma story mawili matatu. So mtamsikiliza kisa atavyo ongea, atavyo ongea. So okay. Tunaenda kuongea kwa sababu tunajua una hapa Marekani umea una biashara gani, unajishughulisha na mambo gani? Tunataka tujue kama wewe. Uh, kwa biashara kwanza mimi hapa Marekani sina biashara. Yeah. Na sina kitu ambacho unajishughulisha nacho isipokuwa tu labda mziki Ya yeah, mimi ni mpigaji wa Guita Base. Niseme hilo ndo Tuseme kwamba ndio kitu ambacho unajishughulisha nacho kama vile biashara lakini sio biashara sababu ni kitu ambacho nafanya kwa lucky best. Okay, najua mmemsikia kisa amesema yeye ni mpiga gita, yani ana biashara yote hapa lakini biashara yake ni hivyo. So hapa tuko kwenye tuko kwenye sehemu hapa nimefika tu vupo lakini sijui kuna nini. Nimemuona na yeye mwamba hapa ametokelezea. Ukimuona hapo chini jua amewaka kabisa. Yaani ukimwangalia gisi ametokelezea sana. Nataka nijue hapa kuna nini na amefata nini hapa. Tumempata Mike tusikilize gisa anavyotuambia. Ya, yeah, cha kwanza hapa kuna bimdada fulani ambaye anaweza nikasema ni rafiki tena sister. Leo ana sherehe yake. Hivyo alinialika, alinifata inbox akasema mara nyingi ana mazoea kuniita best. Kasema hey, rafiki ina kitu changu na ningeomba usikose. Kondomano umeniona hapa. Kwa hiyo umesikia kisa alivyo sema hapa ni sherehe ya rafiki yake, best friend wake. So kwa gisi umeona sherehe gisi alivyo mapokezi, gisi umefika hapa. Siju umeonaje mapokezi, gisi alivyo kupokea umeonaje mapokezi. Ya cha kwanza ni sifu ni nipo India na polisi. Nimekuta vijana wako fresh, hakuna kelele yote kama uh, sherehe zingine ambazo ambazo uwaga tunalikwa na kutaka utakuta vurugo wa kupigana wanapigana mpaka polisi nafika inakuwa inatoa watu mapema lakini nafikiria kwamba muda uliopangwa uh, wa kuanza na kumalizika ndo huu ina maana kwamba kila kitu kilikuwa kiko kwa usalama so mapokezi yalikuwa mazuri na nimependa nimefurahia Mashabiki wangu wa Gege TV hapa tuko na swali. Amesema eti hapa ni Indiana Police. Tunataka tumuulize yeye ametoka wapi? Mimi mwanangu nimemwona mnyama fulani hapa ametokelezea. Nilikuwa nafikiri na yeye anaisha hapa hapa Indiana Police. Sasa kasema eti hapa ni Indiana Police. So, mwamba tunataka tukaulizia Samu umetokea sehemu gani hadi umefika hapa na umetumia gharama ngapi kufika hadi hapa kwenye sherehe ya best friend wako? Ya, yeah, of course kwanza watu nimefurahi sana kuuliza swali hili. Uh, mimi mara nyingi watu wanauaga wana wako kwenye confusing ya kusema kwamba wewe unakuaga unaishi wapi tunakuonaga kila state mimi bana ni mkaji wa bowling green kentucky pale sema ambao kila mtu anaizarao lakini ndo kuna kuna kila kitu ambacho mwamba ukimwona anapiga bezi akipiga nini mnamsifia naishi pale lakini isipokuwa tu tumeishi maeneo tofauti sababu tu ya business ya mziki Okay. Ah nigusia hapo hapo kwa umesemeti watu wengi wago na Zarao Kentucky. Kuna jamaa fulani TV inaitwa Vipaji TV. Ameposti sijui eti Kentucky waga watu waga wana homba chumvi, watu waga wana nika ndaga kwenye magari, watu waga wana. Yaani tuseme kama vile amemaanisha bowling ni sio Marekani. Afa ame record clip fulani alafu akaposti kwenye mtandao na kila mtu akaona zile clip. Sasa kwa wewe ulivyochukulia gisi jamaa ameposti vile ni kweli bowling ni ni kama Afrika au bowling ni kama Marekani? Uh, unajua uh, katika dunia hii tunayoishi kila mtu ana mtazamo wake. Na kila mtu ana usemi wake. So leo naweza nikakuja na kitu nikakuulizie bana mimi nimefanya hiki au nimeona hiki kwa unafikiriaje wewe ukawa na jibu ambao utakalo nijibu mimi kwa vile umekaa chini ukafikiria vile so na huyo ndugu na yeye aliona kwamba bowling green ni kama kempo au ni kama Afrika lakini sisi ambao tunaishi pale na kuna baadhi ya watu wengine wanaona pale ni sehemu uh, kawaida au ni sehemu ambayo iko sawa sana na sehemu ambayo anaishi so siwezi nikaongelea sana huyu jamaa sababu 
kwa mtazamo wake ndivyo alivyoona lakini wengine wanaona tofauti na yeye yeah. okay najua watu wa Gege TV najua watu kwa hapa online tunapiga ma story na brother hapa Sam najua mko natuangalia kana sisi enjoy na sisi tunaenda kumuuliza amesema eti yeye ni mwanamuziki wa kwaya okay tumeona brother hapa umekaa miaka mingi sana hujatoa mziki tumeona umekaa kitambo sana wenzako wanapiga mziki wa wenzako wanapiga wanatoa kila siku wanatoa hii song kila mtu anatoa sasa tutarejea kitu gani sasa kitu gani kimefeli management kitu gani kitu gani tunataka tujue lini uta, utaingia kwenye mziki na lini utatoa mziki sawa so, cha kwanza naweza nikasema management ndio hapana akili yangu ndio management yenyewe so sababu kila kitu najitegemea mimi ni pesa zangu za kwenda studio pesa zangu za kulipa cameraman shoot hivyo so ni kwamba naweza nikasema kwamba nime kuna mambo ya kisiri bado yapo ila kila siku au baada ya wiki mbili waga na rekodi audio zimejaana lakini video ndo bado sija shoot ila nitashuti mambo ya kikaa fresh kwa sababu gani audio zikuwa zimejaana alafu video useme bado haja shoot uh, unajua kwa kutunga wimbo cha kwanza hata kazini unaweza kuwa unatunga wimbo sawa mm. lakini kushuti inatakiwa kwamba hata umisi siku yako ya kwenda kazini uende kushuti afu tena nafikiri utakuwa unatembea siku hiyo unatafuta location sawa lakini uh, kurekodi wimbo unaweza katoka na 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 idea upo kazini upo hata chooni unatoka na idea unaingia studio unamwambia bwana eh mimi ngoma hii nifanyie ngoma mundo fulani na ukaingiza kila kitu ukamwachia pale producer aka mix afu akakutumia sawa lakini video unaweza utaanza kwanza kumtafuta cameraman Una, unamwambia unaweka appointment yeye yeah, hivi na hivi akakwambia ah, moja mbili siku nitakuwa niko biza au nitakuwa iko hivi na ikipatikana inakuwa tena mizunguko siku hiyo kwa muda muda wa kurecord ni mfupi sana kuliko muda wa kushuti okay najua gege tv online tumemmsikia brother gisa alivyoongea okay bado tunazidi kupiga ma na brother hapa tunaenda kwenye mavazi naona brother ametutupia hapa na kusiana mavazi yake unajua yeye kasema eti ni mwana Mwana kwa na gisa ametupia mwanangu najua nashindwa kuelewa sasa. Hata tunataka kupiga naye story kuhusu mavazi yake. Okay. Tukiingia kwenye mavazi brasa. Tukikuangalia hapa tunakuangalia kabisa chini juu. Afanani kama vile mwana kwaya kabisa wa nyimbo za injili. Nimekuona hapa nimekuona pale ulikuwa kwenye sherehe lakini kasema ujama ah. Ujama vipi naona ujama ni ni dancer, ujama ni msanii, ujama ni mtu wa Bongo Flava lakini Gisu umeongea hapa watu wa Gege TV wanakuangalia wamesema tu uko mwana kwa umesema umeongea mwenyewe sasa tunaweza ukatuambia kuhusiana mavazi yako gisu ulivyovaa gisu ulivyotupia gisu ulivyopendeza ya yeah, cha kwanza ebo cha niongelea hapo sababu unafikiri unaongelea kisa mimi mwimbaji au tuseme uh, mtu ambao muamini Kristo afu navalia mambo kama haya cha kwanza katika kiroho hakuna utofauti wa mavazi sababu hata na mimi hapa nikitoka hata na wewe umetupia hapa uingie kanisani uenda wewe ukaongea mambo mazito kuliko yule ambao unamuona kwamba yeye anaokoka zaidi yako sawa ila sijamaanisha kwamba mimi navaa hivi ndo sijaokoka kuna wengine ambao wanaokoka hapana lakini kuvaa hivi sio kwamba ndo kumaanisha mimi sijaokoka au sijampenda Kristo hapana hii ni mavazi kama vile nitakavyovaa suti sababu unajua watu wengi uaga wanapendelea sana aliokoka mpaka avae suti au avae suruhali ya kitambaa hamna kila kitu kinaingia kanisani na kila kitu kinakubalika Isipokuwa tu uwe mwaminifu na uwe na imani kwamba huyu ninaye kwenda kumwabudu ni nani na uwe na hofu naye basi na jamu umemmsikia brother Gisa alivyoongea hapo twende moja kwa moja hapa tumeona ametupigia cheni hapa ametupigia aga jamaa kanaitwaje sijui anajua mwenyewe tumeona amepiga jeans ya white kiatu cha white t-shirt ya white kofia hapo juu ya red 
kakitambaa hapo saa tunaenda kumuulizia hivi vitu amechukua gharama ngapi kufika hapa hadi kusheria best yake kuja na tuvie vitu abrada tunataka kukuulizia tunaenda kumoja kwa moja kwenye kiatu sijui kiatu umechukua shilingi ngapi ya nafikiri bei ya kiatu hata liye hata cameraman pale shuta anajua sawa na siwezi kasema kwamba ni seme uh, price ya bag sababu kila mtu kwanza anajua hii ni Nike kwa ni nafikiri kuna watu ambao wanajua Nike Marekani inanunua shingapi sawa suruali hii uh, nimeinunua dala hamsini sawa mimi sinaka vitu vya bei kali so uh, nafikiri ya juu nimechukua kwa 25 Sisi yeah. yeah. So hii hapa nimechukua kwa 30. So kofia hii nimechukua kwa 35. Bado cheni. Cheni hizi uh, kuna cheni hapa. Jamani hii nimeodi kwenye nanili uh, uh, apu moja inaitwa cheni. Nimechukua kwa dala 20 hii nayo dala 20 kwa sinaga vitu vya bei kubwa sana. Hii hapa ni dala 50. Okay. Yeah. Na jua tumemsikia hapa niko kwenye Mpesa hapa sasa hivi kila mtu anajua bei ya Air Force. Air Force hapa kwa sasa hivi hapa Marekani tunachukua kwa dala 120. Samani ya Afrika ni laki mbili Ah sijui kama hizi ni ngapi hapo unaweza kutuambia Uh, 97. Ah uh, 97 lakini mbili na 97. Okay amesema jeans hapa amenua 1500. Samani Afrika tunataka tukasema ni laki mbili na 2024. Okay tukiangalia cheni hapa amesema dala 20. Dala 20 samani Afrika ni tuseme ni 50. Okay hii hapa kabora hapa amesema unanua shilingi ngapi? 30. 30. 30 samani Afrika ni 74. Okay, saa hamsini nayo. Samani Afrika laki moja. Sasa okay, tukipiga gharama ya vyote mwamba kisa alivyopendeza hapa, mwamba kisa alivyojiandaa hapa kwa sababu ya sherehe. So, ulitumia muda gani na ulipata changamoto gani kwa kujiandaa? Umefanya kitu gani kwa kujiandaa ku ili kufika kwenye sherehe? Na utokelezee gisu ulivyotokelezea hapo. Ya cha kwanza mimi waga sipangilie nguo. Mimi nikiamka nikisema na vai na vai natoka tu kwa wanaonitazama ndio wataniambia napendeza ijapo sivali nipendeze au watu waseme nimependeza na vaa mimi mwenyewe nimejisikia niko fresh so mtu ndo anakuja au ah, watazamaji ndio wanasema bro umeua au ah, umependeza lakini sijavaa kisa waniambia nimependeza ijapo mimi nimeza, ah, nimevaa sababu nimependa mimi mwenyewe so sijajipanga kwa muda sana ijapo tu alivyoniambia kwamba na kualika sikuwa kwanza nilikuwa napenda nije na nimevaa suti ndo kitu ambalo nilikuwa nimetarajia na nimepanga kabisa lakini ilivyofika leo nikaona tu haina haina jinsi nikaenda kutoa nywele nafikiri watu wengi wamezoea sana kuniona na vinywele vikubwa sana na vindevu so nimetoa nikaona ah, acha nivaa hivi hivi ni sepe zangu so sijajipanga kwa muda mrefu nime, nimeona tu nivaa hivi kuna siku moja nimepita kwenye status zako nimeona ume ulikuwa umeposti ulikuwa uko kempo alafu unasaidia watu alafu ulikuwa umealikwa nikaona pale umehesabia kama ilikuwa milioni sita ile ilikuwa milioni sita kweli au ulikuwa umehesabia kweli au ulikuwa au tuseme tu ni sisi tu hizi zetu za kwenye mitandao au na unaongea una kwa sababu pale ufurahishe watu waone kama huyu jamaa ametoka Marekani au vipi ilikuwa umeitoa kweli hiyo milioni sita au ilikuwa ni hivyo tu kuongea tu hivyo Uh, nafikiri ni kitu ambacho nilikuwa nimeendea cuz nimealikwa toka liko huko na sijaendea kwa sababu ya kutembea kule bali nilikuwa nimeendea sababu ya kitu hicho na zile pesa ilikuwa halali mimi kutoa ni pesa ambayo nilitoa tena ilikuwa uzinduzi wa brother so nilitoa zile pesa tena pale pale mimi ndo niligaramia ile sherehe au ile uzinduzi. Kwa nilitoa kwanza nili, nilitoa pesa za kugaramia kwanza watu wale wale walikwa afu tena nikatoa na zile pesa kama kusapoti kazi. Najua watu wa Gege TV unatufuatilia, tunaenda kupigana historia ya mwisho yetu. Najua watu wa Gege TV mkana sisi 
subscribe, usikose ku subscribe, angalia kila kitu. Usiangalie tu usikose ku subscribe, usikose ku like, ku comment. Najua utaipenda Gege TV online. Okay, tuko na brother hapo, tu bado tunapiga ma story, najua hii njoo story yetu ya mwisho, kumuliza brother. Eh hey, brother tunaenda kukulizia, umesema umetuambia vitu vingi sana watu wa Gege TV wameshaelewa na watu wa Gege TV wameoa. So, kila mtu hapo watu wa Gege TV wameoa, kila mtu wameoa. So, tunaenda kukulizia na wewe pia. Je, umeoa? Ya mimi nimeoa na na mtoto na natarajia mwingine. Okay, najua watu wa Gege TV mmemsikia hapo. Amesema ameoa na na mtoto. Okay, tunaenda tukahitaji unaishi na mke wako. Eh. Hey. Tunaenda tukajua jina mke wako, shemeji wetu, jina anaitwaje? Ya, yeah, shemeji wetu anaitwa Amina Jibu. Ya, yeah, na mtoto wangu wa kwanza ambaye nimezaa naye anaitwa Precious ya uh, Luis ya Messi. Mmesikia kisa alivyosema? Mke wake anaitwa Amina Jibu. So, wewe mwanamke unahitaji shovo kwa wanaume wenzao. Tulia ametambulisha leo hapo kwa Gege TV online TV. So, na kila mtu Gege TV na post na kila mtu Gege TV anamfuatilia sana. So, mkiangalia hii interview mtaona kila kitu. So, acha shovo na wanaume wa watu. Mme wa mtu ni su ni sumu. Okay, gisa ameongea hapa mmemsikiliza. So baadaye sio eti shobo shobo so umeona gisi jamaa ametupia hapa. Eti mnafikiri jamaa anatafuta anatafuta demo, anamke. Anamke na mtoto na amesema eti anatarajia mwingine. So what online TV hatuna mengi ya kusema. Tunaweza tukampatia Mike ili aongee sasa ana kitu gani cha kuwashauria watu wa online watu wanavyotutazama kwenye Gege TV online. So uh kama nilivyo sema mwanzo kwa majina anaitwa Sam wa Miss Luluka na usikose kutazama uh, TV yetu ya Gege TV usisahau kusubscribe like na kucomment mimi ni wenu wa Miss so le grab a history watu wengi wanapendaga sana niwafundishe ila tu nitawapa kitu kimoja uh, kutaka kujua gita ni mda wako na mazoezi yako basi uh, kitu kingine niwashauria kwamba Uh, kidogo niingie kwa vijana vijana wetu uh, kuvaa sio ndo star na kunwa pombe sio ndo star inatakiwa tulinde heshima yetu sisi kama wabembe sisi kama watu ambao tumetoka Afrika sawa pamoja na mabiti zetu kutaka kuolewa sio ndo kumaliza maisha utakuta bado wewe Mama anakutarajia bado una, una umri wa kulea mtoto mtoto wa mama yako. Alafu baadaye ukataka tena utoke kwenye miguu ya mama yako. Ukamwacha mama yako analia, anangaika na wa kumlea uh, wa kumlelea mtoto. Sio vizuri. Uh, na vijana tupunguze basi pombe. Sio hata kupunguza tuache kunwa pombe sababu ni sifa moja mbaya ambayo imetuharibia uh, hapa Marekani. Sababu ukikuta hata mwingine sasa hivi wamemposti alikuwa amelewa. Ha? Ni gongo ya public. <laughs> so, ningeomba sana tuache hayo mambo sababu yametuharibia sifa. Kuna muda tulikuwa tunasifika wa kongomani wako hivi wako hivi lakini sasa hivi sisi ndio tuko tuko chini kabisa. Ambao hukusifika ndio wanasifiwa sasa hivi. Kwa ningependa sana tuache mambo haya. Na napenda sana kuna vijana ambao wanatuimbia, wanatushauria pia uh, Hata kama uto chukua time ya kuangalia uh, interview Lakini chukua hata time ya kuwa na sikiliza nyimbo za ushauri Sababu zitakuwa, zitakuwa zina kushauri na kukufanya wewe Ufikirie maradufu Hichi na chokifanya kipo sahii hao So, ndo kitu ambacho ninge washauria vijana wenzangu Hicho tu Sweza ni kakushauria kwamba mara kuna wengine hata hapa mtangazaji um, anaweza akasema kwamba mbona hujasema kuhusu kuoa bro siwezi nikakushauria uoe wakati hujajipanga na siwezi nikakushauria uoe wakati we bado hujapenda kuoa ndo ni kuforce ah mimi nimeoa katika kuoa kuna hiki na hiki bro ki, ukioa utaenjoy hapana kwa siwezi nikakushauria huko lakini kama unatarajia ushaona mimi niko fresh kuoa basi unaweza kaoa ila oa na roho moja amen basi najua watu wa Gege TV tumemmsikia brother hapa tumemaliza kupiga naye ma story sasa uweji kataye sasa ukataka kusubscribe upitwe na mambo kupitia Gege TV subscribe Gege TV online every time ana kila story za kila mtu ana kila story za kila mtu so 
mwanangu angalia angalia uh, interview hii hapa make sure subscribe utakumetisha sana na ukisubscribe ukilike tutakuangalia pale unakuwa na zawadi yako asante ni sana Isa. Dege TV, Dege TV, TV na mamu Oja Dege TV, Dege TV Tunao watangaza jimu Ura Dege TV, Dege TV, TV na mamu